একটু নাম দিয়ে শুনি আমাকে প্রথমে বলেছিলেন রফিকুল ইসলাম সাহেব সম্পর্কে একটু বলি উনি এখানে কিভাবে পরিচালক হয়েছেন আমি জানি না বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের থেকে তাকে তো জিনি উনি হলেন একজন উনি যে একজন বুদ্ধিজীবী তো এখানে কিনে ফাওয়া ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের পরিচালক হয়েছেন কিভাবে সেটা আমি আগে জানতাম না তো উনি প্রায় বছরখানেক হয়তো বছরখানেক হবে আমাকে বলছেন যে এখানে একটা বক্তৃতা দিতে হবে আমি গোপন কথা ফাঁস করছি স্যার আপনার অনুমতি নিয়ে যে এথিক্স নিয়ে একটা বক্তৃতা দিতে হবে আমি এথিক্স নিয়ে কি বক্তৃতা দেব সোজা কথা হচ্ছে আপনার কিছু মনে করেন না যে ইঞ্জিনিয়াররা ঘুষ টুস খায় ম্যানেজাররা তার বিরুদ্ধে বলবেন আমি আপনার এটা যে খায় সেটা আমি জানি না কিন্তু দেশে খায় এরকম একটা কথা আছে তো আমি বললাম যে ঘুষ শব্দের অর্থ কি আমার না ঘুষ শব্দ হচ্ছে একটা আপনারা জানেন ফার্সি শব্দ ঘুষ মানে হচ্ছে কান কান যেটা প্রকাশ্যে দেওয়া যায় না ফিস ফিস করে কথা বলতে হয় ইংরেজি বলে হুইসপ্যারিং এটা হচ্ছে ঘুষ এই জন্য আপনি বলেন যেমন ঘোষণা বলি আপনার কথাটা কানের মধ্যে যাবে এই জন্য ঘোষণা বলা হয় এমনকি বাংলায় বানান একটু বদলে যায় বলে আপনি যখন খরগোশ বলেন এটা কিন্তু আসলে ঘোষ যার খর মানে খাড়া কান খাড়া যে প্রাণী তাকে খরগোশ বলা হয় এমনকি যদি আপনি ঘুষি মারেন কারণ কানের উপরে যে মানে পাঞ্চিং করা হয় এটা ঘুষি বলে কানে পড়ে বলেই ঘোষণা বাণী ঘুষ এবং খরগোশ সবই এক জায়গা শব্দ একসময় বাংলাদেশের চারশো বছর রাজভাষা এখন তো ইংরেজির রাজত্ব হয়েছে ইংরেজ রাজত্ব শেষ হওয়ার পরে ইংরেজের রাজত্ব আরো বেড়েছে আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম কিন্তু সেটা প্রকাশ করে এটা কি এথিক্যাল মানে এটা প্রকাশ করে যে বাংলা ভাষায় পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের নাম দেওয়ার যায় না এটা কিন্তু আপনি কাজের মাধ্যমে ঘোষণা করলেন এটা আন এথিক্যাল কারণ এটা বাংলা ভাষার বিরুদ্ধেও একটি এক ধরনের অপরাধ অপরাধ মানে ফৌজদারি অর্থ নয় নৈতিকত্বে অর্থাৎ বাংলা ভাষায় এটা বলা যায় না সেরকম একটা বক্তব্য কিন্তু তাতে আমি দিয়ে ফেলছি যেমন পাওয়ার কি ইংরেজিতে আমি বললাম কি পাওয়ার পলিটিক্যাল পাওয়ার বলে না ইলেকট্রিক পাওয়ার পাওয়ার কথার কত বার ব্যবহার করি আপনার উপর আমি আমার পাওয়ার খাটাই তাই না লোকটা পাওয়ারফুল আর বিদ্যুতও পাওয়ার তো বটেই পাওয়ার সাপ্লাই যখন বলেন এটা পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট যেন একটি বাংলা শব্দ নাই শুধু বাংলাদেশটা দয়া করে আছে सौभाग्य कवि इकबाल नाम सुने इकबाल बोले पाकिस्तान আমরাও বলি পাকিস্তানের কবি বলে তার নামে একটা হল ছিল সেটা বদলে দিয়ে এটা খুব নৈতিক কাজ হয়েছে বলে আমি মনে করি না আপনার আমার বিরুদ্ধে যে রিপোর্ট করেন গোয়েন্দা সংস্থার কাছে আমাকে বলতে হবে ইকবাল কি অপরাধ করেছে কারণ ইতিহাসকে এই যে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করা শিয়াল মারা কুকুর মারা এই সমস্ত বিদ্যালয়ের নাম বদলে দিচ্ছে কারণ নামগুলো স্মৃতি কটু এথিক্সের উদাহরণ দিচ্ছি শিয়াল বাড়ি বলে একটা জায়গা ছিল আমাদের আহমদ সফা একটা বাড়ি কিনেছিলেন সেখানে তখন বাড়ির দাম ছিল শুনলে আপনারা লজ্জা পাবেন সাত লাখ টাকা বুঝতে পারছেন তো আহমদ সফা সাহেবের বাড়িতে যাওয়ার সময় বাড়িটা কোথায় শিয়াল বাড়ি পরে যে নাম হয়েছে রূপনগর এটা ইতিহাসে ঘটে আপনাদের সামনে আমি প্রশ্ন দিচ্ছি কোনো ঘোষণা করছি না যে আপনারা চিন্তা করেন যে নৈতিক না অনৈতিক বিদ্যালয়ের নাম বদলে দেওয়া যায় মানুষের নামও বদলে দেওয়া যায় আমরা যখন গ্রাম থেকে শহরে আসি আমাদের নাম বদলে যায় আপনাকে ধন্যবাদ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম না বদলানোর জন্য তাই না তো যা হোক আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করতে চাই তার মধ্যে একজন হচ্ছে একবাল আহমেদ এই একবাল নামটা ইকবালই উচ্চারণ হয় কিন্তু উনি লিখছেন ই কিউ বি এ আল এখন বাংলাদেশে অনেক ইকবাল পড়তে পারেন কিন্তু আমি একবাল বলি পাকিস্তানিদের কাছে শুনেছি তার নামে একবাল উচ্চারণ হয় এটার মানে কি কবি একবার যখন স্কুলে পড়তেন মাঝে মাঝে দেরিতে যাইতেন স্কুলে তো মাস্টার একদিন তাকে গালি করলো একবার দেরি হলো কেন একবার বললে স্যার একবার তো দেরিতেই আসে একবার মানে সৌভাগ্য সাদাত সৌভাগ্য তো দেরিতে আসলে বলে মিসফরচুন নেবার কাম সেলোন তাই না অর্থাৎ দুর্ভাগ্য সমার হয়ে আসে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন নিয়ে আসে কিন্তু সৌভাগ্য দেরিতে আসে তো আহমদ হচ্ছে তার নাম তার জন্ম সম্পর্কে আমি কেন বলছি সেটার কারণ আসবে তার জন্ম কোন বছর সেটা জানা যায় না কিন্তু মৃত্যুর স্বপ্নটা জানা যায় উনিশশো নিরানব্বই সনের মে মাসের এগারো তারিখ 
তিনি পাকিস্তানের রাওয়াল পিন্ডিতে ইসলামাবাদে মারা গেছেন এক সপ্তাহ আগে তার কোলন ক্যান্সার ধরা পড়েছিল এক সপ্তাহের মধ্যে তার অপারেশন হয় এবং পরে তিনি যাকে আপনারা বলেন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন হার্ট ফেলিয়রে মারা গেছেন তখন তার বয়স কত এ নিয়ে নানা রকম রিপোর্ট আছে সাতষট্টি দেখেছি ছেষট্টি দেখেছি বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে পড়লে আমি আপনার থেকে এখান থেকে কিছু একটা ওয়েবসাইট থেকে একটা জিনিস এখানে চুরি করে দিয়েছি সেটা হচ্ছে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে নানা রকমের আলোচনা হয় তো এই লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্য কি তিনি ফিলিস্তিনি নন তিনি একজন বিহারি উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশের কত বিহারি নিহত হয়েছেন সেটা নিয়ে বাংলাদেশের কোনো আলোচনা হয় না এটা আনএথিক্যাল পঞ্চাশ বছর পরেও আমরা এটা আলোচনা করছি না বিহারিরা আক্রমণ করে বাঙালিদের মেরেছে সেরকম এক শহীদ সম্পর্কে আমি গত সপ্তাহে লিখেছি কবি শহীদ মেহরুন নেসা বাংলাদেশের প্রথম মেয়ে শহীদ বলা হয় তাকে বেগম সুফিয়া কামালের কথা উদ্ধৃত করে বলছি এই যে আমি লিখেছি বলছেন আপনারা হয়তো এটা দেখেননি দেখে থাকলে এটা আমার পরম সৌভাগ্য দেখেন না কারণ এটা প্রথম আলোতে ছাপা হয়নি এটা যুগান্তরে ছাপা হয়নি তাই না সমকালে একটু করে ছাপা হয়েছে সমকাল তৃতীয় শ্রেণীর পত্রিকা আপনারা জানেন সেই জন্য আপনারা অনেকে দেখবেন না অনলাইনে আছে তাহলে সেই মেয়েকে মেরেছিল বিহারিরা মিরপুরে উনিশশো একাত্তর সনের ছাব্বিশ সাতাইশে মার্চ তিনি মারা যান বিহারিদের আক্রমণে সেই বিহারিরা দাবি করে যে প্রায় দশ হাজার বিহারি বাংলাদেশে মারা গিয়েছেন সেই দাবিদারদের একজন হচ্ছেন একবাল আহমেদ তার আত্মীয় স্বজনে মারা গেছেন কিন্তু একবাল আহমদকে নিছক বিহারি হিসেবে দেখলে আমরা নিজেদের ঠকাবো তার সঙ্গে কি অ্যাডওয়ার্ড সাইদ বলেছেন যাকে অনেকেই বেশি চেনেন আপনারা অ্যাডওয়ার্ড সাইদ যেহেতু বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী অ্যাডওয়ার্ড সাইদের বই দুটো জগৎ বিখ্যাত হয়েছে অনেকগুলো বই তিরিশটা বই লিখেছেন তিনি সবচেয়ে বড় বিখ্যাত হয়েছে যে বই সেটা উনিশশো আটাত্তর সনে বের হয় আমরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এটার নাম হচ্ছে ওরিয়েন্টালিজম সেই বই উৎসর্গ করেছেন তিনি ইব্রাহিম আবু লুগদ এবং তার স্ত্রী জ্যানেট আবু লুগদ এই দুজনকে তার পনেরো বছর পরে তার আরেকটি বই বের হয়েছে উনিশশো একানব্বই বিরানব্বইতে ওইটার নাম হচ্ছে কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম লোকে এটাকে বলে ওরিয়েন্টালিজমের দ্বিতীয় খণ্ড ওইটাও তিনি উৎসর্গ করেছেন একবাল আহমদ একবাল আহমদ যখন মারা যান তখন অ্যাডওয়ার্ড সাইট একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই বক্তৃতার বইটা আমি নিয়ে আসছি এখানে মারা যাওয়ার একটু আগেই একবাল আহমদকে তিনি বলেছেন এটা হচ্ছে একবালের আরেকটা ছবি ওইখানে যে ছবি দেখছেন একবাল ছিলেন অনেক বড় বক্তা তার বক্তৃতা এখনো আপনারা ইউটিউবে পাবেন তখন এত ইউটিউব ছিল না ওই যে ক্যাসেট রেকর্ডার বক্তৃতা দেওয়া হয় ইলেকোয়েন্ট স্পিকার তিনি ইংরেজি ছাড়াও তার তো মাতৃভাষা উর্দু ইংরেজি জানতেন এটা তো স্বাভাবিক তিনি ফরাসি জানতেন এবং ভালোভাবে আরবি শিখেছিলেন সেই সমস্ত কারণে তাকে অ্যাডওয়ার্ড সাহেব ভালোবেসে বলতেন মৌলানা উনি যেহেতু সুন্দর আরবি বলতে পারতেন আরবদের চেয়ে ভালো আরবি বলতেন আরবদের ইব্রাহিম আবুল লগত বলেছেন এবং ফরাসিদের চেয়ে ভালো ফরাসি বলতে পারতেন এবং তিনি আরবি পত্রিকায় কলাম লিখতেন আল আহরামে লিখেছেন আরো বহু পত্রিকা আপনারা দেখতে পাবেন কিন্তু এই লোক ছিলেন যাকে আপনারা গালি অর্থে বলছি না ভালো অর্থে শ্রদ্ধে অর্থে চিনেছেন পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগা গোড়া সেকুলার আমি জানি অনেকে সেকুলার শব্দ সম্পর্কে আপনাদের মধ্যে ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে সেকুলার শব্দরা ইউরোপে এক অর্থ প্রকাশ করে ভারতে এক অর্থ প্রকাশ করে বাংলাদেশে আরেক অর্থ প্রকাশ করে ইকবালের জীবনে আরেক অর্থ প্রকাশ করে তো এই জন্য সেইটু আমি বলে রাখি একবাল আহমেদের অন্যান্য কীর্তির মধ্যে তিনি হলেন প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগ্রামের শর্তহীন সমর্থক এবং তা প্রচার করার জন্য তিনি সারা জীবন ব্যয় করেছেন লেখায় এবং কাজে তো সেই জন্য আমি ভাবলাম যে একবাল সম্পর্কে দিয়ে শুরু করি আর বাকি যে দুজন আছে তাদের মধ্যে ইব্রাহিম আবু লগত হচ্ছে সবার চেয়ে বয়সে বড় এই তিনজনের মধ্যে একবালের জন্ম পেয়েছি আমি উনিশশো তিরিশ উনিশশো বত্রিশ উনিশশো তেত্রিশ উনিশশো চৌত্রিশ আমাদের জন্ম নিয়ে আমরা পুরোপুরি বাজি ধরতে পারি না মৃত্যু নিয়ে এখন বাজি ধরতে পারবো না কবে মারা যাব ঠিক নেই কিন্তু মারা যাওয়ার পরে অধিকাংশ মানুষ জানে বিখ্যাত লোকের মৃত্যু দিবসটা মোটামুটি স্থির থাকে কিন্তু জন্ম দিবস সময় জানা যায় না ইকবালের বাবা ছিলেন বিহারের মোটামুটি ছোট জমিদার তালুকদার বলতে পারেন ওই অঞ্চলে তালুকদার মানে বেশ মাঝারি ধরনের জমিদার কিন্তু তিনি কিছুটা দেশপ্রেমিক ছিলেন বলে নিজের জমি 
কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন তিনি মহাত্মা গান্ধীর অনুরাগী ছিলেন ইকবালের বাবা তার বাবার নাম এখন আমি জানি না কারণ আমি কেন সবকিছু জেনে শুনে বক্তৃতা দিতে আসি নাই কিন্তু আপনারা কেউ জানলে আমাকে বলবেন ইকবালের চার ভাই ছিলেন তার এক ভাইয়ের নাম ছিলেন জাফর তিনি ইউরোপে ইহুদিদের উপর হিটলারের অত্যাচারের প্রতিবাদে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ইসলাম থেকে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার চারখানি কথা নয় তিনি অনেক আন্দোলনের সংসার বিরাগী হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করেছেন ইকবালের ভাই তার নাম জাফর কিন্তু উনিশশো সাতচল্লিশ সনের দেশভাগের আগের কথা বলছি উনিশশো সাঁত্রিশ সনে বা ছত্রিশ সনে ইকবালের বাবাকে তার আত্মীয় স্বজনরা রাত্রেবেলা ঘুমন্ত অবস্থায় জবাই করে ইকবাল পাশে ঘুমিয়েছিলেন ইকবালের বয়স বলা হচ্ছে চার বছর সেই জন্য বলছি এই ঘটনা যদি উনিশশো সাঁত্রিশ হয় ইকবাল উনিশশো তেত্রিশে জন্মেছেন কিন্তু আমি ইকবালের পিএইচডি থিসিস আমি এক খন্ড খুব দুর্লভ্যই এক খন্ড আমি জোগাড় করেছি কেন এটা প্রকাশিত হয়নি অপ্রকাশিত যে ইউএমআই বলে ইউনিভার্সিটি মাইক্রোফোন ইনকর্পোরেট শুধু আগ্রহ এটা হচ্ছে লেবার মুভমেন্ট ইন ইউনিশিয়া এটা তার পিএইচডি থিসিস ইংরেজিতে লেখা প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি থেকে উনি ডিগ্রি পেয়েছেন উনিশশো সনে তো সেই বই আমি সেখানে তার জন্ম লেখা আছে উনিশশো তিরিশ কিন্তু আমি দেখলাম তার জীবনী লেখক যত লোক আছে বাইরে তারা কেউ এটা উল্টে দেখে নাই আমি গবেষণা কি করে করে একটা উদাহরণ দিলাম আমি তো এই ক্ষেত্রে আমার জীবনে চল্লিশ বছর ব্যয় করেছি মাস্টারি করে এটা বলে বাই ডিফল্ট আমি মাস্টার হওয়ার জন্য জীবন শুরু করিনি কিন্তু আর কিছু করতে পারি না বলেই আপনাদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারি নাই সেই জন্য আমাকে শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারি করতে হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমি গবেষণার যে অভিজ্ঞতা আমার তাতে দেখলাম যে সবসময় সোর্স দেখতে হয় এই হচ্ছে ইকবাল সম্পর্কে আমার প্রথম কথা উনিশশো তিরিশে তার জন্ম তাহলে সাঁত্রিশ সনে তার বয়স সাত বছর যে বছর তার বাবাকে হত্যা করা হয় তিনি বাবার সাথেই বিছানায় শুয়েছিলেন ফলে এই যে রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা যদি দেখেন তাকে যারা হত্যা করেছে তার মধ্যে একজন তার আত্মীয় ছিলেন হয়তো তার চাচা বা চাচা দবাই হবে বিহারে ইকরি বলে একটি গ্রামে জন্মেছিলেন তো পরবর্তীকালে আপনারা এটাই খোঁজ করে বিবিসিতে একটা তথ্যচিত্র ইকবাল বানিয়েছেন যে আমার দেশ আমাকে যা শিখিয়েছে এরকম এটা আপনারা খুঁজতে পারেন আমি ইংরেজি নামটাও ভুলে গেছি তিনি ইকবাল আবার বিহারে এসেছিলেন এই উনিশশো নব্বই এর দশকে বিবিসি তথ্যচিত্র চ্যানেল ফোর এর চার খন্ডে এই ছবি তিনি বানিয়েছেন এবং তিনি ওখানে গ্রান্ড ট্রান রোড ধরে যেইভাবে তারা পালিয়ে গেছিলেন সাতচল্লিশ সনে বিহার ছেড়ে পাকিস্তানের লাহোরে গিয়েছিলেন বন্ধু খাতে উনি লাহোর পৌঁছেছিলেন লড়াই করতে করতে অদ্ভুত জীবন আর কি তো উনিশশো সাতচল্লিশ সনের যে পাকিস্তানি ভারত বিভাগকে আমরা পার্টিশন বলি দেশভাগের অভিজ্ঞতা সেটা তো ইকবালের অভিজ্ঞতা ছিল তিনি তার ভাইদের সাথে পালিয়ে আর যে কয়টা ভাই ছিল সবাই চলে গেছেন তার মা কিন্তু দেশ ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন তিনি বিহারেই ছিলেন ইকবাল যে পরবর্তীকালে ফিরে এসছেন চল্লিশ বছর পরে মার সাথে দেখা করেছেন মা তখন জীবিত ছিলেন মা বলছে না তোমরা যাও আমি আমার দেশকে গ্রাম ছেড়ে যাব না মানে মানব জীবনের কত রকমের যে অভিজ্ঞতা আছে তো উনিশশো একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে যে পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবীরা সমর্থন করেছিলেন চারজন যারা এপ্রিল মাসের দশ তারিখে বিবৃতি দিয়েছিলেন নিউ ইয়র্ক টাইমস এ ছাপা হয়েছিল তাদের নেতা হলেন ইকবাল তার ছোট ভাই ছিলেন সগির আহমদ তার বন্ধু ছিলেন ফিরোজ আহমেদ আর একজন বন্ধু ছিলেন তার আত্মীয় নন ফিরোজ আহমদ তার যার নাম মিল হয়ে গেছে আর কি মুসলমানদের মধ্যে তো অর্ধেক লোকে আহমদ অথবা মোহাম্মদ হবে আরেকজন নাম ছিল এজাজ আহমেদ তাহলে এজাজ ফিরোজ ইকবাল এবং সগির এই চারজন এপ্রিলের দশ তারিখ নিউ ইয়র্ক টাইমসে বক্তৃতা দিয়ে বলেন এই পাকিস্তানি দস্যু জেনারেলদের কন্ডেম করে তারা বিবৃতি দেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে তারা নেমে আসেন দেলি পাকিস্তানি ইন্টালেকচুয়ালস হু কেম ওপেনলি আউট ইন সাপোর্ট অফ বাংলাদেশ কিন্তু উনিশশো একাত্তরের পরে যখন ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করলো একবার আবার বিবৃতি দিলেন এটার নাম দিলেন ইন্ডিয়ান ইনভেশন অর্থাৎ এই লোককে আপনি সহজভাবে কোন ফর্মুলায় ফেলবেন আপনি পারবেন না তাকে সহজভাবে বললে হবে না অর্থাৎ একজন জটিল বুদ্ধিজীবীকে বুঝতে হলে যে পটভূমি দরকার জটিল মানে এক লোকের কাছে সত্য এবং সত্যের প্রতি অনুরাগ ছাড়া তার আর কোনো স্বার্থ ছিল না মানুষ ভুল করতে পারে কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্য ভুল করা ওইটাকে বলে অনৈতিক আমি একবারকে আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরতে চাই নৈতিকতার প্রতিমূর্তি বা উদাহরণ হিসাবে তার জীবন কাহিনী যখন আরো পড়বেন তখন দেখবেন যে আমার এই উদাহরণ দেওয়াটা কতখানি সঠিক কতখানি সঠিক নয় আমি রফিক সাহেবকে বলেছিলাম আমি যদি এখানে হেগেলের নিয়ে 
যাক লাকা নিয়ে এথিক্স নিয়ে একটা বক্তৃতা দিয়ে আপনারা বলবেন হয়তো হাত তালি দেবেন যে এই লোকটা অনেক জানে কিন্তু জানা দেখাবো আমাদের উদ্দেশ্য নয় আমার মনে হয় উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ ভালো সেই জন্য আমি কি এথিক্স আমাদের জীবনে কিভাবে কার্যকরী হয় চরম দুঃসময় মানুষ কিভাবে এথিক্স আচরণ করতে পারে সেটা যদি আমরা কয়েকজন বাস্তব মানুষের উদাহরণ দিয়ে দেখি মানুষের মানবিক ভুল ত্রুটি থাকে ইকবালের জীবনে কোনো সমস্যা ছিল না সেটা আমি বলছি না তিনি অনেক সমস্যা পার হয়ে কিভাবে আসছেন এখন তার জীবনে আটকে ফিরে যাই এখান থেকে গিয়ে তিনি তারপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন বয়স তখন তার আঠারো হয়েছে কিন্তু কাশ্মীরে যুদ্ধ করেছেন কিন্তু এখন পরবর্তীকালে তিনি বলেন যে সেই যুদ্ধ করেন আমার ঠিক হয় নাই জীবনে তিনি বলছেন এটা আমার তখন ইয়ুথফুল অ্যাডভেঞ্চারিজম ই ফট এগেন্স্ট দ্য ইন্ডিয়ান্স উইথ দ্য পাকিস্তান আর্মি ইন নাইনটিন ফর্টি এইট তারপরে তিনি লাহোরের ফোরম্যান খ্রিস্টিয়ান কলেজে ভর্তি হন সেখান থেকে একটা ডিগ্রি করেন তিনি অর্থনীতিতে এম এ পাস করেন এবং সেইখানে তার নানা রকমের চিত্রের কথা আছে আমি বললাম তারপরে তিনি একটা বৃত্তি পান এই যে কতগুলি ক্লাব আছে না আমেরিকান রোটারি ক্লাব টাইপের এর আমি নামটা ভুলে গেছি সবকিছু আমার মনে থাকে না তিনি এরকম একটা আমেরিকান বৃত্তি নিয়ে পড়তে যান ক্যালিফোর্নিয়ার অক্সিডেন্টাল কলেজে সেখানে তিনি গবেষণা করেন যে বিষয় থেসিস দেখেন সেটা হচ্ছে দ্য ইমেজ অফ আমেরিকান ইন্ডিয়ান্স নেটিভ আমেরিকান্স ইন আমেরিকান মুভিজ ওইটা পরে তিনি ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী হন তারপর সেখান থেকে একটা ইতিহাসে আমি ডিগ্রি করে তিনি প্রিন্সটনে চলে আসেন উনিশশো সাতান্ন সনে আসে সেখানে পিএইচডিতে ভর্তি হন পিএইচডি ভর্তি হওয়ার কারণ হলো তিনি সেখানে গবেষণা করার জন্য দুইটা বিষয় বেছে নেন একটা স্পেশালিটি করতে হয় তার পিএইচডি করার আগে অনেক পড়াশোনা করতে হয় আমেরিকায় তিনি দুই বিষয়ে ভর্তি হন এক হলো পলিটিক্যাল সায়েন্স আর একটার নাম হচ্ছে নিয়ার ইস্টার্ন স্টাডিজ এখন যেটাকে আমরা মিডল ইস্ট বলি একসময় থেকে নিয়ার ইস্ট বলা হতো মিডল ইস্ট কথা চালু হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে উনিশশো দুই সনের দিকেও দেখবেন আপনি মিডল ইস্ট কথাটা ব্যবহৃত হতো না বলছেন নিয়ার ইস্ট এটা ইউরোপীয়দের কলোনিয়াল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের কাছে প্রাচ্যের যে অংশ ইউরোপের কাছে সেটা নাম নিয়ার ইস্ট এখন ও নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি দেখবেন একটা ডিপার্টমেন্টের নাম নিয়ার ইস্টার্ন স্টাডিজ তো একবার সাহেব নিয়ার ইস্টার্ন স্টাডিজ এবং পলিটিক্যাল সায়েন্সে পড়তে গিয়ে তখন তিনি বোঝেন যে নিয়ার ইস্টার্ন স্টাডিজ হলে তাকে আরবি ভাষা শিখতে হবে তিনি নতুন করে আরবিতে ভর্তি হন এবং ওই আরবি শেখার পর তিনি উনিশশো আটান্ন সনে আপনার যাত্রা করেন মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশ্যে পিএইচডিতে তার ডিগ্রি করার জন্য ষাট নাগাদ আমি প্রত্যেকটা দিনের কার্যবিবরণী বলতে পারবো না ষাট নাগাদ দেখা যায় তিনি তিউনিশিয়া গিয়ে হাজির হয়ে যান তখন তিউনিশিয়াতে আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রাম আইসা বাসা বেঁধেছে সেঞ্চুয়ারি নিয়েছে তখন তিনি আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রামী যে পত্রিকা এল মুজাহিদ এটা ইংরেজি ভাষা তো এই নামে বেরোতো ফ্রেঞ্চ ভাষা তো এই নামে বেরোতো এল মুজাহিদ ওরা আলকে এল বলে আমরা যেন ইকবালকে একবাল বলছি আরবিতে আলজেরিয়ার আরবিতে একটু আলাদা পূর্বের ইরাকি আরবির থেকে আমাদের দেশে কিন্তু ইরাকি আর সৌদি আরবি পর্যন্ত পরিচিত মানে মিশরের আরবি ইউনিশিয়ার আরবি একটা অন্য রকমের একবাল গবেষণা শুরু করেন কিন্তু গবেষণা করে তিনি বসে থাকেননি তিনি করেছেন কি পড়াশোনা করার জন্য শেখার জন্য ফ্রেঞ্চ শেখার জন্য যেহেতু এটা ফ্রেঞ্চ উপনিবেশ ছিল কয়েকদিন আগেও তিনি সে মাত্রা দিন তিনি প্যারিসে গেলেন প্যারিসে গিয়ে তিনি এক বছর ফরাসি শিখলেন আবার এখানে আসলেন তিনি আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রামে তিনি একজন উপদেষ্টা হলেন আমি অতি সংক্ষেপে বলছি আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রামীদের একজন নেতা ছিলেন এক ভদ্রলোক তার নাম হল ফ্রান্স উচ্চারণ হলে ফ্রান্স ফানো তার নামও আপনারা অনেকে শুনেছেন কেউ কেউ ওনার বইয়ের ইংরেজি অনুবাদের নাম হচ্ছে দ্য রেচেড অফ দি আর্থ বিখ্যাত বই দুনিয়ার মজলুম বলা যায় অনুবাদ করা যায় দুনিয়ার হতভাগ্য ইকবাল তার সাথে কাজ করেছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটার হিসেবে ওই পত্রিকায় এবং আপনি তার কথা একটু পরেই বলবো এই ফ্রান্স পানো বলতেন যে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি সাদা পুলিশকে তাড়িয়ে তার জায়গায় কালো কিংবা বাদামি পুলিশের ডান্ডা খাওয়ার জন্য নয় দেশকে স্বাধীন করেছি স্বাধীন মানুষের মতো বাস করার জন্য সেই ফ্রান্স পানো অল্প বয়সে মারা যান উনিশশো একষট্টি সনে মারা যান লিউকিমিয়ার রোগী হয়ে মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে একবার তাকে খুব পছন্দ করতেন তারপরে আলজেরিয়ার সাথে যুদ্ধে ফ্রান্সের জয় হয় সামরিকভাবে আমি একটু উদাহরণ দিয়ে বলছি আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রাম চলেছে আট বছর উনিশশো সনে শুরু হয়েছিল সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলছি এর আগে তো মুক্তি সংগ্রাম চলেছে গোড়া শতাব্দী ব্যাপী একশো তিরিশ বছর আলজেরিয়া ফ্রান্সের অধীনে ছিল ফ্রান্সের লোকেরা দাবি করতো লালজেরি ফসেজ 
আলজেরিয়া ইজ ফ্রেঞ্চ মানে আলজেরিয়া আমাদের কলোনি নয় এটা আমাদের একটা প্রদেশ কাজে এই দেশকে আলাদা করার চেষ্টা করা মানে আমাদের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করার চেষ্টা করা এবং কে না জানে বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক জঁ ওর নামকে জঁ জাক রুসো বলেছিলেন সব ব্রেন ইজ ইন্ডিভিজিবল সার্বভৌমত্ব অবিভাজ্য কারোর সাথে এটা ভাগ করা যাবে না শেয়ার করা যাবে না মুসলমানরা যেমন তার বউ কারোর সাথে শেয়ার করে না সেরকম নারীরাও একসময় স্বামী শেয়ার করতো না কিন্তু নারীরা বাধ্য হয়ে শেয়ার করতে হয় এক কোয়ার্টার পাইলে হয় তাদের চারটে স্বামী এলা করলে কিন্তু পুরুষ করে না এইটা তখন ফরাসিরা পুরুষের মতো আচরণ করা শুরু করলো সব ইন্ডিভিজুয়াল এর বিরুদ্ধে লড়াই করে আলজেরিয়া প্রায় স্বাধীন হতে চলেছে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের কথা বলছি উনি বললেন যে সামরিকভাবে দেখা গেল তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার সে ডাইন মুজাহিদ যুদ্ধ করেছে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আট বছর কিন্তু তারা মরতে মরতে যারা ভিতরে মাত্র পাঁচ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের সংখ্যা তার মানে সামরিকভাবে তো পরাজিত কিন্তু তারপরেও ফ্রান্স আত্মসমর্পণ করলো কারণ রাজনৈতিকভাবে ফ্রান্স পরাজিত হয়েছে অর্থাৎ আলজেরিয়ার জনগণকে রাজি করাতে পারেনি যে তারা ফ্রান্সে থাকবে এই জন্য বলা হয় সংগ্রামে সামরিকভাবে পরাজিত হয়েও রাজনৈতিকভাবে যদি আপনি জয়ী হতে পারেন তাহলে শেষ পর্যন্ত বিজয় আপনার পক্ষে আসবে এটা ইকবাল আহমদের একটা আবিষ্কার সেই আবিষ্কার তিনি সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রামকে তিনি উপদেশ দিয়েছেন এবং তার প্রতিদান স্বরূপ উনিশশো বাষট্টি সনের এপ্রিল মাসে মার্চ এপ্রিল মাসে একটা জায়গা আছে এভিয়ান নামক একটা শহরে তাদের নেগোসিয়েশন হয় ফ্রান্সের পক্ষ থেকে দাগল রাজি হন যে আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা দেবেন তখন ফ্রান্সের পক্ষে তো যারা আছেন তারা তো বড় পণ্ডিতই কিন্তু আলজেরিয়ার পক্ষে অবজারভার হিসেবে তিনি তো আলজেরিয়ার নাগরিক নন তিনি তখনও ছাত্র পিএইচডি শেষ করেন নাই তিনি কিন্তু আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রামের যে নেগোসিয়েটিং টিম তাদের সাথে ছিলেন ইকবাল আহমেদ ওয়াজ এন অবজারভার এন্ড অ্যাডভাইজার টু দ্য আলজেরিয়ান টিম নেগোসিয়েটিং উইথ ফ্রান্স অ্যাকচুয়ালি হি ওয়াজ দ্য চিফ নেগোসিয়েটিং স্ট্র্যাটেজির দিক থেকে আমি এবার লোকটার কিছু একটু বোঝাবার জন্য বলছি আপনাকে তারপরে তিনি আমেরিকায় ফিরলেন আমেরিকায় ফিরে তিনি আমেরিকার যে ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন তার তিনি ছিলেন এক নম্বর নেতা কি করে হয়ে উঠলেন তার যে অপূর্ব পড়াশোনা বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং তার যে বক্তৃতার শক্তি সকে এক বাক্যে তাকে তাদের গুরু মনে করেন যেমন অ্যাডওয়ার্ড সাইদ যিনি তাকে তার দ্বিতীয় বিদ্যুৎ শুরু করেছে তিনি নির্দ্বিতে বলেছেন আমার এক নম্বর গুরু হচ্ছে ইব্রাহিম আবুল গদ দু নম্বর গুরু হচ্ছে ইকবাল আহমেদ ইকবাল আহমদের গুরুত্ব সম্পর্কে এইখানে একটা প্রবন্ধ আছে এই বইতে যেটা ইকবালের কতগুলো ইন্টারভিউ ছাপিয়েছেন ডেভিড বার্সামিয়ান নামক একজন পণ্ডিত যিনি আর্মেনিয়ান বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিক তো সেইখানে অ্যাডওয়ার্ড সাইড ভূমিকা লিখেছেন মানে চেরিশ দ্য ম্যানস কারেজ ইকবালের যে দৃষ্টিতে চোখে পড়েছে অ্যাডওয়ার্ড সাইড সেটা হচ্ছে আমেরিকায় ফিলিস্তিন মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে কথা বলাটা খুব একটা সুবিধার কাজ নয় এই জন্য ইকবাল আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী চাকরি পাননি তিনি তার জন্য একাডেমিকই ছিলেন নানা জায়গায় অ্যাডজাঙ্কিং করে তাকে জীবিকা নির্বাহন করতে হয়েছে শুধু তাই না আমি কথা সংক্ষেপ করছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ইকবাল যখন অনেক বড় নেতা হয়ে উঠেছেন সারা আমেরিকায় যারা ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইকবাল তাদের সাথে আটজনের একজন তখন এফবিআই তার বিরুদ্ধে মামলা করে তাকে ইনডাইট করে যে অ্যাডগার হুবার নামক এফবিআই ডিরেক্টর আমেরিকান কংগ্রেসকে অবহিত করেন যে ইকবাল সহ আরো তিন চারজন ক্যাথলিক প্রিস দেখেন ইকবাল যে যারা ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ধর্ম যাজক তারা হলো তার নিকটতম বন্ধু তিনি আবার মার্কসবাদীদের বন্ধু পাকিস্তানের বিখ্যাত কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ইকবালের একেবারে বজম ফ্রেন্ড আমি দুই একটা উদাহরণ দিলে আপনার তার সম্পর্কগুলি বুঝতে পারবেন তখন তার বিরুদ্ধে মামলা করে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং তার মৃত্যুদণ্ড হতে পারত এই অপরাধে উনিশশো একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে যখন তিনি সমর্থন করছেন তখন তিনি একটা চিঠি লেখেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নাম লেখেন যে লেটার্স টু এ পাকিস্তানি ডিপ্লোম্যাট সেখানে তিনি বলছেন আমার উপরে এখন মৃত্যুদণ্ডের খড়ক ঝুলছে কিন্তু তারপরেও আমি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করি কারণ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ন্যায্য ন্যায্যতা হচ্ছে শেষ কথা কারণ বাংলাদেশের মানুষ যা চেয়েছিলেন সাতচল্লিশ নেই তারাই পাকিস্তানে নিয়েছিলেন তারাই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু তোমরা তাদের সাথে বেমানি করেছ সুতরাং তাদের স্বাধীন হওয়ার অধিকার আছে এই কথা বলেছে এই জন্য যখন তার উপরে আমেরিকার মৃত্যুদণ্ডের খরচ ঝুলছে 
তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে তিনি বোমা মেরে ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউস হোয়াইট হাউসের যে স্টিম করে যে হিটিং সিস্টেম সেটা উড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করেছেন আপনার পাওয়ার সিস্টেম ওইটা আরেক ধরনের পাওয়ার না না কথা হচ্ছে আমি ইকবালের ভক্ত তাকে কোনোদিন দেখি নাই এক প্রায় কাছাকাছি আসলাম দেখার জন্য এখানে আমার আত্মজীবনী বলা তার উদ্দেশ্য নয় তবু বলছি আমি আমেরিকায় পড়তে গিয়েছিলাম উনিশশো ছিয়াশি সময় একানব্বই সালে যখন গাছ যুদ্ধ শুরু হলো তখন অন্য সবার মতো আমিও টেলিভিশন দেখতে দেখতে অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন আমি যে স্কুলে পড়তাম এটা আবার ইহুদিদের স্কুল ইহুদি মানে আমেরিকান ইহুদিদের স্কুল বুঝতে পারেন ধনী স্কুল এখানে সবাই ভর্তি হওয়ার কথা নয় আমি বৃত্তি পেয়ে ভর্তি হয়েছিলাম তো সেখানে একবার যুদ্ধ বিরোধী একটা সমাবেশ হবে এটা একটা বামপন্থী স্কুল বলা হয় আমি আমার এটা স্বীকার করতে কোনো লজ্জা নাই আমাকেও লোকে বামপন্থী বলে যদি আমি জানি না আমি বামপন্থী কিনা তো যখন ওই বক্তা আসবে একবাল আহমেদের আসার কথা ছিল নোম চমস্কি একবাল আহমেদ আরো বড় বড় বিখ্যাত লোকেরা আসবেন কিন্তু একবাল তখন থাকতেন ম্যাসাচুসেটস অ্যামহার্স নামক একটা জায়গায় উনি আসতে পারেন নাই তখন ওখানকার উপস্থিত ছাত্র মন্ডলী আমি তখন আমার বিভাগে মোটামুটি সেনা ছাত্র পাঁচ বছর আছে তো আমি একবালের এর জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছিলাম মানে চেহারার কারণে আর কি একটা ব্রাউন লোক লাগবে সেই জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে তো ইকবালের সাথে আমার দেখা হয় নাই ওই দিন দেখা হতে পারতো প্রায় তখন তিনি ন্যাশনাল পাবলিক রেডিওতে বক্তৃতা দিতেন তার বক্তৃতা শুনতাম এইটুকু তার সাথে আমার সম্পর্ক তো যা হোক একবাল আহমেদের জীবন কাহিনী আরো বলা যাবে আপনারাও আগ্রহী হবেন আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেটি তার এই ছবিটা দেখলে ওটা তার বিখ্যাত বক্তৃতা দেওয়ার ছবি এটা হচ্ছে ওই সময়ে তিনি শিকাগোতে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি প্রথমে করেছিলেন ইলি নয় নামক একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এরপরে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছেন তারপরে তিনি উনিশশো একাত্তরে তিনি অ্যাডেলাই স্টিভেনসন ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স নামক একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন সেটা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সেইখানে একদিন এফ বি তার ঘরের মধ্যে জোর করে ঢুকে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় উনিশশো একাত্তর সনে এবং তাদেরকে বন্দি রাখা হয় কন্ডেম সেলে কিন্তু সৌভাগ্য তাদের ওই যে ওখানে তো আমেরিকার জুরি সিস্টেম আছে ওদের পক্ষে সমস্ত যুদ্ধ বিরোধী সংগঠন প্রচারে নামে এই জন্য ইকবাল বিখ্যাত হলো কিভাবে নিউ ইয়র্ক টাইমসে তার ছবি ছাপা হতে শুরু করে ইকবাল সিনেমার নায়কদের মতো লোক লম্বা চেহারা সুন্দর এবং মনে হচ্ছে না হলিউডের নায়ক আর বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা অসাধারণ তার তার একটা আমাদের মতো একটা লেভেল একটু ভারতীয় অ্যাকসেন্ট আছে ইংরেজিতে মানে উর্দুভাষীরা যেভাবে ইংরেজি বলে সেভাবে ইংরেজি বলেন কিন্তু তার মধ্যে একটা পৃথক সৌন্দর্য আছে আপনারা স্লাব ও জিজেকের নাম শুনে থাকবেন এখানে ইন্টারনেটে যদি দেখেন ইউটিউবে দেখা যায় ইউগোস্লাভিয়ার যে ক্রোয়েশিয়া এবং স্লোভেনিয়ার লোক যে ওনার বক্তৃতার বিষয়ের জন্য সবাই তার বক্তৃতা শুনে তার ইংরেজি একবারে কোট আন কোট হরেন দাস বোঝাই যায় না তো একবারের বক্তৃতাও সুন্দর ছিল তখন আমেরিকার ঘরে ঘরে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে ল্যাবদের মধ্যে বিশেষ করে দি ন্যাশন নামক একটি পত্রিকায় তিনি ষাটের দশকের মাঝে মাঝে লেখা শুরু করেন একটা উদাহরণ দিই উনিশশো পঁয়ষট্টি সনের তিরিশে আগস্ট এটা আমার মনে আছে যেটা আমি রিসেন্টলি পড়েছি উনি একটা প্রবন্ধ লেখেন ভিয়েতনাম যুদ্ধ সম্পর্কে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তখন জনসন ক্যানেডি মারা গেছেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছে হিউবার্ট হামফ্রে সেই লেখার নাম দেখলে আমার বুঝতে পারবেন লেখার হেডলাইন হচ্ছে রেভলিউশনারি ওয়ারফেয়ার ইকবালের লেখার নাম কি ওয়েন ইট ইজ টাইম টু টেল দ্য রেবেলস হ্যাভ ওয়ান ওয়েন ইট ইজ টাইম টু টেল দ্য রেবেলস হ্যাভ ওয়ান ইকবালের বক্তব্য হচ্ছে আমেরিকা দশ বছর ধরে ভিয়েতনামে লড়াই করছে উনিশশো চুয়ান্ন থেকে সে উনিশশো পঁয়ষট্টি বারো বছর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমেরিকা এই যুদ্ধে জিততে পারে নাই বোমা মেরে ধ্বংস করেছে ভিয়েতনামকে কিন্তু ভিয়েতনামের মন জয় করতে পারে নাই দক্ষিণ ভিয়েতনাম উত্তর ভিয়েতনাম তো বিভক্ত আছে সেই উত্তর ভিয়েতনামে তখন নাপো মোয়া মারতেছে দক্ষিণে সে বিভিন্ন হ্যামলেট করেছে একবার বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছেন যে যুদ্ধে বিজয়ের আসল শর্ত হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে জনগণের মন অর্জন করা আমেরিকানরা সেটা পারে নাই আমেরিকানরা যেটা তাদের স্বার্থে যারা তাদের সমর্থক ইয়েছেন তারা হচ্ছে আমেরিকান স্বার্থ এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের ডিএম সরকার তাদের স্বার্থ এক স্বার্থ এরা দালাল আমাদের দেশের লোক যদি কোনো নৈতিকতা নাই সেটার উদাহরণ দিচ্ছি আমাদের এখানে আবদুল্লাহ আবু সাহেদ থেকে শুরু করে মতিউর রহমান পর্যন্ত কে না ম্যাক্সাসাই পুরস্কার গ্রহণ করে নাই প্রাক্তন বামপন্থী লিবারেল সবাই কিন্তু ম্যাক্সাসাইটা কে ফিলিপিনের জনগণের বিরুদ্ধে আমেরিকান রাজ্য প্রেসিডেন্টকে খাড়া করেছিল ভিয়েতনামে যারা মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা কারা যারা জাপান যখন সেই দেশ দখল করে এর আগে ফরাসিরা তারপর যখন ফরাসিরা ফিরে আসে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সনে তার বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে ভিয়েতনামে কমিউ
ফরাসিরা পরাজিত হয় উনিশশো সনে আপনারা বিখ্যাত জেনারেল নগুয়েন গিয়াপের নাম শুনেছেন জেনারেল গিয়াপ উনি দশ হাজার ফরাসি সৈন্যকে জীবন্ত বন্দী করেছিলেন বিএন বিএন ফু নামক একটি জায়গা এই জন্য বিএন বিএন ফু বলে ফ্রান্স আত্মসমর্পণ করে চলে যায় দাদর গিয়া আলজেরিয়া তাদের সে লড়াই শুরু করে আলজেরিয়াতে যাওয়ার আগে তারা আমেরিকানদের হাতে ভিয়েতনাম তুলে দিয়ে যায় তাই ভিয়েতনামে দশ বছর আমেরিকানরা বোমা বর্ষণ করছে কিন্তু ভিয়েতনামে এক ইঞ্চি মানুষের মনও পায় না জমি পেয়েছে দক্ষিণ ভিয়েতনাম দখল করে রেখেছে তখন একবার বললেন ওয়েন ইট ইস টাইম টু ট্যাল দ্য রেবেল সেভ ওয়ান রেবেল মানে ভিয়েতনামে যোদ্ধারা কারণ রেবেলদের শক্তি হচ্ছে তারা তাদের দেশকে স্বাধীন করেছে তারা লড়াই করেছে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করেছে জাপানের বিরুদ্ধে এবং আজ আমেরিকানরা তাদের দেশকে দখল করতে চেয়েছে তারা মেনে নেবে না তারা শক্তিতে দুর্বল তখন আমেরিকা প্রচার করতে মস্কো এদের সাহায্য করছে চীন সাহায্য করছে মস্কো চীনের কোনো সাহায্য চারাই ওরা এগারো বছর টিকে আছে একবার আহমেদ বললেন ভিয়েতনামে মুক্তি সংগ্রামীরা জয়ী হয়েছে আমেরিকার উচিত এখান থেকে প্রত্যাহার করে চলে যাওয়া এরপরে যদি আমেরিকা একদিন ওখানে থাকে সেটা হচ্ছে স্রেফ গণহত্যা একবার বক্তব্য শোনেন তাহলে আমেরিকার পরে আরো দশ বছর ছিল উনিশশো পঁচাত্তর পর্যন্ত স্রেফ সে গণহত্যাই করেছে রাজনৈতিকভাবে যখন বিজয়ের সম্ভাবনা থাকে না অনেকে যুদ্ধ সম্পর্কে অনেকের ভুল ধারণা আছে ফিলিস্তিনিদের সম্পর্কে এই কথা বলে আমি একটা বিরতি নেব ইয়াসের আলাপাতকে পছন্দ করতেন না শেষের দিকে একবার আহমেদ বলেছিলেন যে আপনাদের স্ট্র্যাটেজি ভুল আমি সেটাতে আসতেছি সেই বিমান হাইজার থেকে শুরু করে তারা যে বাইরেতে লেবানন থেকে জর্ডান থেকে গিয়ে ইসরায়েল দেশে আক্রমণ করা এই স্ট্র্যাটেজিতে কখনো সফল হবে না এই কথা একবার আহমেদ তখনই সত্তর শুনে একাত্তর শুনে বলছে আমি সেই সাক্ষাৎকার নিয়ে আসছি আপনারা দেখতে চাইলে দেখতে পারবেন আমি পাঠিয়েও দিতে পারবো সে বলে ওইখানে যেমন বলেছেন ওয়েন ইট ইস টাইম টু ট্যাল দ্য রেভেলস হ্যাভ ওয়ান তিনি প্যালেস্টিনিদের বলছে আপনাদেরকে ভিয়েতনামের স্ট্র্যাটেজি নিতে হবে আপনাকে ভিতরেই অর্গানাইজ করতে হবে কিন্তু ভিতরে অর্গানাইজ না করে আপনি লেবাননের সেঙ্কচুয়ারি থেকে জর্ডানের সেঙ্কচুয়ারি থেকে ইসরায়েলের সাথে লড়ে জিতবেন মনে করছেন আপনি একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই ভুল সিদ্ধান্ত আপনার মানে হলো কখন উনিশশো তিয়াত্তর সালের যুদ্ধে আরবদের পরাজয়ের মধ্যে নয় আরবদের পরাজয়ের অন্য কারণ আছে সাতশো সালের যুদ্ধে পরাজয়ের অন্য কারণ আছে ছাপ্পান্ন সালের যুদ্ধে পরাজয়ের অন্য কারণ আছে কিন্তু বিরাশি সনে ইসরায়েল যখন লেবানন থেকে গেল তারা ইয়াসের আরাফাতকে অ্যাসাসিনেট করার চেষ্টা করলো তখন প্যালেস্টাইনি মুক্তি সংগ্রামের হেডকোয়ার্টার সরিয়ে তিউনিসে নিয়ে যেতে হলো এইটা কিন্তু একবার কিন্তু দুই তিন বছর আগেই বলেছিলেন অ্যাডভার্স সাইডের সাক্ষ্য আছে এলাকার মধ্যে দেখবেন একবারের কথা শোনে নাই তাহলে একটা লোক একজন পাকিস্তানি লোক যে আমেরিকা যিনি জেল খেটেছেন আমেরিকা যিনি মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হয়েছিলেন আমেরিকা বিরোধিতার জন্য সেই লোকের বিশ্লেষণ ক্ষমতা সামরিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা ছিলেন উনি একটা কথা বলছিলেন যুদ্ধ মোটেও সামরিক ব্যাপার নয় যুদ্ধ হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যাপার বিশেষ করে মুক্তি সংগ্রাম হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যাপার এ রেভলিউশনারি ওয়ার ইজ রেভলিউশনারি ইট ইস নট দ্যান্ডিট্রি যদি আপনি এটাকে শুধু অ্যাসাসিনেশনে পর্যবসিত করেন এটা শুধু ডাকাতিতে পরিণত হয় তাহলে আপনাকে বল সবকিছু নির্ভর করে সময়ের উপর অনেকে মানে আপনি কি সুইসাইড বম সমর্থন করেন একবার বলছে কি মাঝে মাঝে সুইসাইড বম করা যেতে পারে কিন্তু সবসময় করা যাবে না মানে ওনার কোনো ডগমেটিক পজিশন ছিল না জীবনে ওনার একটাই ডগমা ছিল সেটা হলো এথিক্স প্রিন্সিপাল পজিশন অন দ্য কোয়েশন অফ জাস্টিস অ্যান্ড লিবার্টি এছাড়া আর কোনো ডগমা ছিল না আমি বলছি একজন মানুষের জীবনের মধ্য দিয়ে আপনি যে সততার উদাহরণ পাবেন সততা বলে কিছু যদি আদৌ থাকে আর কি আমি নিজের পক্ষে নিশ্চিত না সেটা হচ্ছে নিজের আদর্শের প্রতি অবিচল থাকা এবং একই সাথে মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা থাকা অ্যাডভার্স সাইড বলছেন তার জীবন যে জিনিসটা আমাকে আকর্ষণ করেছে যে উনি আরব নন উনি ফিলিস্তিনি নন কিন্তু আমার জনগণকে সমর্থন করার জন্য উনি যা করেছেন এরকম মানুষ আমি আর জীবনে দেখি নাই এডওয়ার্ড বলছেন প্যালেস্টাইন ইজ দ্য ক্রুয়েলেস্ট মোস্ট ডিফিকাল্ট কজ টু আপোল্ড নট বিকজ ইট ইজ আনজাস্ট বাট বিকজ ইট ইজ জাস্ট অ্যান্ড ইয়ার ডেঞ্জারাস টু স্পিক অ্যাবাউট অ্যাজ অনেস্টলি অ্যান্ড অ্যাজ কমপ্লিটলি অ্যাজ ইক বাল ডিড এটা অ্যাডওয়ার্ড সাইদের টেস্টিমনি উনিশশো সাতানব্বই সনে একবার যখন তার কলেজ থেকে তিনি তার ছোট কলেজে মাস্টারি করতেন অ্যামহার্স কলেজ ম্যাসাচুসেটসে সেখানে তার বিদায় উপলক্ষে সাতানব্বই সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন সে তার বিদায় উপলক্ষে দেওয়া বক্তৃতা অ্যাডওয়ার্ড সাইড এটা বলেন যে একবার আমাদের দেশকে যে সমর্থন করেছে এই জন্য আমি তাকে গভীরভাবে 
বলছে সামথিং অ্যাবাউট এক বাল এডওয়ার্ড সাইড লিখছেন আমি বাংলা অনুবাদ করব আপনারা যদি থাকেন সামথিং অ্যাবাউট এক বাল দ্যাট টাচড এন্ড হেল্পড মি মোর ডিপলি দ্যান অলমোস্ট এনিথিং হি ডিড অর রোড ওয়াজ হিজ হিরোইক ডিফেন্স হিজ আনস্টিংটিং সেন্স অফ সলিডারিটি উইথ মাই পিপল দি প্যালেস্টিনিয়ানস ফর মেনি রিফিউজিজ can be a lesson wretched of the art who have been forgotten by their own leaders and their fellow arabs and muslims akbal was one of their guiding lights unisho chuno bushune edward tokon already leukemia akranto bole diagnosis hoyeche tar jawar kotha chilo gaza te protom human rights conference hocche to shesh porjonto leukemia te tar chemotherapy cholche eta dhara poreche 90 dosher gorar dikhe edward jete parchen na এডওয়ার্ড ছিলেন প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল কাউন্সিলের সদস্য যেটা হচ্ছে পার্লামেন্ট অফ প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা এন্টার প্যালেস্টাইন পিপল আপনারা সেটা জানেন তো জাকার অপারেশনে এডওয়ার্ড অসলো অ্যাকর্ডের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন মাহমুদ দারবেশ ফিলিস্তিনের কবি তিনি পদত্যাগ করেছেন ইব্রাহিম আবু লেগার পদত্যাগ করেছেন তারা দেখলেন যে ইয়াসের আদাফার আত্মসমর্পণ করেছেন তো যা হোক তখন যে গাজা যে হিউম্যান রাইটস কনফারেন্স তাতে সাবস্টিটিউট হিসাবে এডওয়ার্ড সাইদের জায়গায় একবার আহমদ বক্তৃতা দিতে গেলেন সেখানে গিয়ে তিনি বলেন আমি আপনাদের কাছে এসেছি আপনাদের ভাই হিসেবে আমি ফিলিস্তিনি নই কিন্তু আপনাদের কাজকে আমি আমি নিজের কাজ মনে করি তবে আপনাদের যে আরব জাতীয়তাবাদ বলে একটা কথা আছে উনবিংশ শতাব্দীতে যে শুরু হয়েছে আরবরা এটাকে বলে নাহদা বলে মানে পুনর্জাগরণ হ্যাঁ রিনিউয়াল আর উনিশশো সনে ইসরায়েল যেটা করেছে এটাকে বলে নাকবা এটা হলো মহা ধ্বংসযজ্ঞ উনি বলেন আরব নাহাদার সময় আরবের বড় বড় পণ্ডিতরা আরব জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা দিয়েছেন কিভাবে জানেন সেইভাবেই আমি একজন আরব উনি এটা আরবিতে বললেন বলে কুল্লু মন কানু আরাবুন ফি লুগাতিহিম বহু বাতাতিহিম ওয়া ওয়া আলাইহিম ফাহুম আল আরাব এটা ইকবাল আরবিতে বললেন এমনি বক্তৃতা ইংরেজিতে দিচ্ছিলেন তো বলেন কি কুল্লু মন কানু আরাবুন অল দোজ হু আর আরাবস ইন देयर স্পিচ আরবদের এই যে মহা বড় উদার সংজ্ঞা আপনি খ্রিস্টান আপনি মুসলমান না আপনি জু জিজ্ঞাসা করছেন না আরব হওয়ার জন্য আপনি আরবিতে কথা বলেন আপনি আরবিতে আরবি সংস্কৃতির অংশ এবং আরবিতে অনুভূতিতে আপনি অনু আরব এটি আরব আমরা কি করেছি আমি একটু এখন আমাদের ফিরে আসি উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে যে জাতীয়তাবাদকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলা হচ্ছিল তাতে মুসলমানদের কোনো অংশ ছিল না এটা ছিল সম্পূর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদ এটাকে আমরা নাম দিয়েছিলাম বাঙালি জাতীয়তাবাদ বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পড়ে দেখেন অথবা এমনকি মোদের গরব মোদের আশা আমরই বাংলা ভাষা উত্তর প্রশাসনের এই গান পড়ে দেখেন আপনি কোথাও সেখানে একজন মুসলমান কবি সাহিত্যিকের নাম পাবেন না পরে দেখেন বঙ্কিমচন্দ্র যে সমস্ত বাঙালি সংস্কৃত লোকের নাম করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু উপলক্ষে যে শোক গাথা লিখেছিলেন বঙ্কিম সেখানে একজন মুসলমান লেখকের নাম পাবেন না অর্থাৎ বাংলা ছিল তখন তাদের কাছে হিন্দুই মাত্র এখন তার বিপরীত রোগ তৈরি হয়েছে আমাদের মধ্যে অনেকে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ বলছে যেন একজন হিন্দু এর ভিতরে থাকতে পারবে না আমি তত্ত্বগত ভাবেই বলছি এটাও ভুল বাংলা ভাষায় যারা কথা বলে তারা সবাই বাঙালি সে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান আমি ভেদ করবো না বাংলা সংস্কৃতি অর্থাৎ বাংলা যেভাবে খায় ওই যে বাংলো বাড়ি বলেন আপনারা এটা বাংলা বাংলায় যে ধরনের বাড়ি হয় তাতে ইংরেজরা বাঙ্গালো বানাইছে সেইটাই হচ্ছে বাঙালিত্বের সংজ্ঞা আমরা কিন্তু কিন্তু সরে গেছি আরবরা এদিক থেকে আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে আরব জাতীয়তাবাদের অপূর্ব জিনিস একবার বললেন আরব জাতীয়তাবাদের সেই উনবিংশ শতাব্দীর সংজ্ঞা অনুসারে আমি একজন আরব সুতরাং আমি আপনাদের একটু সমালোচনা করব মেনে নেবেন এই যে আপনাদের নেতারা অস্ত্র অ্যাকর্ডের নামে গ্রহণ করলে এটার মানেটা কি এখানে প্যালেস্টিনিয়ান অথরিটি থাকবে কিন্তু তাদের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না ছোট ছোট বান্তুস্তান হবে যেমন পানির উপরে নিয়ন্ত্রণ থাকবে ইসরায়েলের বিদ্যুতের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে এই যে আপনাদের পাওয়ার ইসরায়েলের এবং ইসরায়েলি কমিউনিটি বড় বড় সেটেলমেন্ট হচ্ছে ওয়েস্ট ব্যাংকে গাজার কাছাকাছি যে সেখানে প্যালেস্টাইনরা শুধুমাত্র একটা পুলিশ অথরিটি রাখতে পারবে তাহলে সবরেন্টি নয় যেটা পেয়েছেন সেটা হচ্ছে কর্তৃত্বের অধিকার তার পিএলও কে তিনি ক্ষমতা রাখবেন তিনি ফাতার নেতা 
এবং তিনি কি নিজে ক্ষমতা থাকবেন তার জাতির সঙ্গে একটা অবজারভার স্ট্যাটাস হবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন সাবরেন্টি যে এই লক্ষ্যের জন্য আমরা গত 1948 সালে এটা হচ্ছে প্যালেস্টাইন সাতের সাথে বিশাল ঘাতকতা এটা করলো কে এ আবু আম্মার তার প্রধান মিলিটারি কমান্ডার ছিলেন আবু জিহাদ আবু জিহাদ কে ইসরায়েলরা হত্যা করে 1988 সনে ওই যে পরাজিত হলো সাবরা সাতিলা হত্যা এবং সেই সমঝোতা হচ্ছিল স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়ার শর্তে এরপর আপনারা জানেন বাকিটা হলো 1987 সনে যখন ইন্তিফাদা শুরু হলো অর্থাৎ লোকে ইট নিয়ে আর পাথর নিয়ে লড়াই করা শুরু করলো যেটা একবার সমর্থন করেছিলেন ইয়াসের আরাফাত আবার তড়িগড়ি করে এই অসলো গোপন চুক্তি করলো আমি বোঝাতে চাচ্ছি ইকবালের আলোচনায় শুরু থেকে তিনি বুঝেছিলেন আপনারা যে স্ট্র্যাটেজি নিয়েছেন বাইরে ক্যাম্প করে সীমান্তের বাইরে থেকে লড়াই করে আপনারা পুরো ইসরায়েলকে মুক্ত করবেন এটা আপনারা কোশমিনকালেও করতে পারবেন না আরেকটি মহাযুদ্ধ ছাড়া ইসরায়েল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমি সংক্ষেপে বলি প্রথম মহাযুদ্ধের ফলশ্রুতি প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের যে দাবি সেটা হচ্ছে ইসরায়েল রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করতে হবে এডওয়ার্ড সাইড সেটা উল্লেখ করেছেন এখানে ইয়াসার আরাফাত এটা বাদ দিলেন আত্মসম্পর্কে আমরা এখন প্যালেস্টাইন আমরা ইসরায়েলকে স্বীকার করব ইসরায়েল আমাদেরকে স্বীকার করবে কিন্তু সমান সত্তে নয় এডওয়ার্ড সাইদ এবং ইব্রাহিম আবু লুগদ তাকে তিনি গুরু বলতেন তিনি বয়সে একটু বড় তারা জর্জ সুলজের সাথে সেই জর্জ বুশের আমলে সুলজের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন হোয়াইট হাউসে সেখানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে সাংবাদিকরা দেখার শেষে আপনারা কি ইসরায়েলকে স্বীকার করেন ডু ইউ রেকগনাইজ দি স্টেট অফ ইসরায়েল এন্ড এডওয়ার্ড সাইদ এবং Ibrahim Abu Lugwad uttar de bolen de ki individuals do not recognize the states states recognize each other age tumra palestinian rashtra ke shikriti dao two state solution jeta bole tale palestinian rashtra ebong israel rashtra porosporke shikar korbe kintu pore dekha ki israel rashtra ke shikar korlen pelo kintu pelo ke rashtra hishebe tara shikar korlo na ei opoman jonok ebong porajoyer shotte tokhon Iqbal Ahmed er naam diyechilen peace of the week ইয়াসের আরাফাত কি বলল পিস অফ দ্য ব্রেড যেন এটা ফুটবল খেলা এই ফুটবল খেলা নয় আমি তো ইকবালের আলোচনার যে ভঙ্গিতে আমি আপনাদের সামনে পেশ করলাম সেটা দেখা যাচ্ছে ইকবাল আপোশিন ছিলেন 1994 এর পরে তিনি পাকিস্তানে ফিরে আসেন ধীরে ধীরে অর্ধেক সময় পাকিস্তানে কাটাতেন অর্ধেক সময় আমেরিকা কাটাতেন 97 এর পর তিনি পুরো পাকিস্তানে চলে আসেন ইকবাল 1969 এ বিয়ে খাদিজা আহমেদ উনি এখন কলম্বিয়া বা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ইকবালের বইপত্র তিনি সম্পাদনা করে বের করছেন মেয়ের জন্ম 1971 এ ইকবাল পাকিস্তানে এসেছেন ওদেরকে ফেলেই এবং তখন তার একটা স্বপ্ন ছিল যে একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দিয়েছিলেন তিনি তার মনের যে আবেগ সেটা বুঝতে পারবেন মুসলিম সভ্যতার আমি আগে বলেছি ইকবাল ওয়াজ সেকুলারিস্ট উইদাউট কম্প্রোমাইজ কিন্তু হি ফেল প্রাউড অফ Arab Muslim civilization এবং নিজেকে তার অংশ মনে করতেন আমাদের বাংলাদেশেও অনেকের মনে দ্বিধা আছে এই ব্যাপারে যে আমরা বাংলাদেশি হোয়াট ইজ आवर রিলেশন উইথ আরাব সিভিলাইজেশন এন্ড মুসলিম সিভিলাইজেশন আমার মনে হয় যে এটা আমাদের অন্য লোকে বুঝতে পারে না বলেই তারা মনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী হলে যেন আমাদের অস্বীকার করতে হবে নো আমি মনে করি ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান সবারই আমরা সবাই আরব সভ্যতার কাছে ঋণী উই মাস্ট রেকগনাইজ দিস ইকবাল তাই বলছেন উনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেন খলদুনিয়া বাংলাদেশে খল বলতে খল লোক খারাপ ভেল আপনার মনে হতে পারে ভিলেন এটা হল ইবনে খালদুন 14 শতাব্দীর তিউনিশিয়ার দার্শনিক আরব দার্শনিক বলতে পারেন তার জন্ম 14 শতাব্দীর 1340 40 এর দিকে জন্ম হবে 1406 এ তিনি মারা যান সেই ভদ্রলোক যার আল মুকাদ্দিমা জগত বিখ্যাত বই হয়েছে একবার তার নামেই পাকিস্তানি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছিল তাকে কি জমি দেওয়া হয়েছিল বরাদ্দ দিয়েছিলেন এই বেনজির ভুট্টো সরকার পরে নাকি গুজবে বলে এটা আপনারা কান দেবেন না গুজবে তবেবে বলছি আসিফ আলী জাদদারি সাইবার একটা গলফ ক্লাব দরকার তুমি জমিটা আবার নিয়ে নে 
अतः एक बार पाकिस्तान ही विश्वविद्यालय को उत्ते पारिन है तार शेष शब्द में उपन्यो रखे थे निमारा गए थे एक बार इस मौत शिक्षा आमी तार बोकती था शुने चीता लेखा पढ़ी थी आपने बोलते पारे ना आमी को बाल पो पढ़ी थी जीवने किंतु शुद्ध इलेक्वेंस है ना छातोता � बांपुंडे दिन में देखते बिखरा तो बोई चिल्लाए चुमाए बिप्लव बेर मुद्दे बिप्लव बेर मुद्दे बिप्लव बोले तो बोले के चिल्लाए नेक परशी दर्शनिक तो नम रेजिड डेब्रे एक बार ताकि को और आश्वासन चुनाए करे चिल्लाए ये रोमांटिक तार बिप्लव एक जनिश नहीं और ये दक्षिण अमेरिका थ्योरी � देश के शादीन करा जावे बा देश के समस्त अंदर प्रदेश टक करा जावे ये भूल आदर्शिर शिकार शत शत आमदे देश हुए थे आमी बोल बो सभी नए नए बदन करे बोल बो चारों मुझे उनका तक शेरा शिक्दा अतः तारा जो भी एक बार इस मोते चिंता करा शक्ति रखते हैं उन्हें देखिए चंद्र ये क्यों बार विप्लव � बेहत ना हमारा कोटा उसे इंचोरी पाए नहीं तो बांग्लादेश के मुख्य दर प्रथम गलत जा एक बार हमारा पौधे पौधे जा मूल लेकुन शोध कुछी हमारा इंचोरी ते प्रथम दिन ही पाली गलाम हमारा एक मासूर रजिस्टर करते पारी नहीं हमारे शिप रुस्त दिच चलना एक शामलो चुना टाइम पेलेस्टाइनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन दंबोक्ति आपने तो छह दिन टिकता बार बनना ताज़ा आपने वो इतने जाप्सिंग क्या नो आपना कुएते रूपो दाबिता नया शंगो तो इन दो तब प्रतिष्ठा करा जिन आपने कहा पे क्या करते हैं अबे ये आपने जो दंबोक्ति कर लें ये हमें अमेरिकन रामर किच करते बार बना आपने शुद्ध प्रतिविशिष्ट लड़ाई क एक बार हम उस बच्चे तक ले हमास के समर्थन करते नहीं ना कि निपलेस्टेन के समर्थन नहीं कि ना हमास के समर्थन करते ना हमास के नाम चाहिए इस्लामी प्रतिरोधा बोला तो ना हरकत दिया शुरू हुए से आल इस्लामी तो क्या नो करते ना ये तो होते हैं आपने जेटा पार्बन शेटा कोर्बन जेटा पार्बन ना ये तो फोरेस्ट Iqbal was an unrepentant critic of such ideologies. It is the major mafia ghonta chara no chara che kuna mukti ante pare ne. Ebon shay nijet deshe palestinai dhe shumatta ne honi bole chen palestinai jokon aapni morjida jabayen dhekben jay lopte musulman. Jokon girja jabayen mwane hove jay lopte khrishtan. Manushar culture ne dhukunne prabhed nai. Bangladeshe te bhinno hindu musulman unna patta kwa ase. Taji aakta deshe jati mukti shonga me prutum shopte hoche jati okko. बीबेदर मुद्दों दिए, एक बार देखा देते हैं, ये बीबेदर मुद्दों दिए मुक्ति जो शपनों देखते हैं, शेष शपनों से रिता तो हो बे ना, अंतिल डे नेक्स्ट नाकबा, एक बार गाजा जेटा होते हैं, ये तो 1988 ने नाकबा के छाड़िए गए थे, अभी देखें 1988 ने नाकबा ते 500 ग्राम के उच्चतर कर एडवर्ड साइड एक जन शरणार्थी तेरी उन्हें जेरुसलेम तक एडवर्ड साइड को बोरलो के खेले चले तेरी शेखांत के लेबियन शेखांत के लेबानन जान लेबानन तक इजिप्ट जान तारों तक तेरी विक्टोरिया कॉलेज पर तेरे शेख कॉलेज तक ताके एक्सपेल करा है एडवर्ड साइड के उन्हें शेखांन शुने तार प वैसे ना हमारे बोक्ते बहुत ही एक बाल अहमद एडवर्ड साइड एवं आबू लोगों ए तीन जन में दे एक बाल जॉन मुसुत्र फिलिस्तीनी नॉन किंतु फिलिस्तीनी उन दो जोनी शेखर कर चें इन्हीं आमदें गुरु आमदें नेता एवं तार को दुष्ट पौधा बोलो मन को ले आज के हमारे सुरुत बहुत होता है एवं शुद्ध � आरटा चलो पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन पीएफएलपी इंग्लिश जीते आरटा चलो डेमोक्रेटिक पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन डीपीएलएफपी 
বাংলাদেশ থেকে আমাদের অনেকে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন এখানে রিক্রুটেড হয়ে 1982 সালে লেবাননে মার্কে চলে আসছেন আমাদের বর্তমান এমপি এখনো তো পদত্যাগ করেন নাই কর্নেল তাহিরের ভাই ওনার নাম কি বেলাল ভাই এরা গিয়েছিলেন তারা গিয়েছিলেন এখানে নেতাদের দ্বারা রিক্রুটেড হয়ে মেজর জলিলদের দ্বারা কিন্তু ওইটা ইকবাল আহমেদের মধ্যে স্ট্র্যাটেজিতে ভুল ছিল যদিও বা 1948 নামিকাল শেষ করছি 1948 সালে যখন প্যালেস্টাইন যা পালাতে শুরু করলো তখন মুসলিমদের অবস্থা কি ছিল তুরস্ক কি করেছে কিচ্ছু করে না তুরস্ক যখন এখন তো বড় বড় কথা বলে তুরস্ক যখন ইউরোপের অংশ হওয়ার জন্য ব্যস্ত ইরান ইরান বলছে এটা আরবদের ব্যাপার আমি তো আরব নই ইরান মানে তখন শায়ের আগের ইরান কিন্তু 1948 সালে তারা কিছু করে নাই জর্ডান এবং মিশর ইংরেজিতে বলে হাফ হার্টেডলি যুদ্ধ অংশ গ্রহণ করে কিন্তু আগেই বলে দেওয়া হয়েছিল ইসরায়েলিদের যেটাকে আইডিএফ বলা হয় ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস হাগানা বলে ওদের ভাষায় হাগানা আল ইসরায়েলি এইটা একটা প্যারামিলিটারি সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠেছিল যারা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিল ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লড়াই প্যালেস্টাইনেরও শুরু করেছিল কিন্তু ওদের সংখ্যা ছিল জর্ডান সিরিয়া লেবানন মিশরের সম্মিলিত সামরিক বাহিনীর চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল হাগানার প্রবল শক্তি কাজে মিশর এবং জর্ডান যে দুই দিনের মধ্যে পরাজিত হবে তো স্বাভাবিক তখন আরব রেডিও থেকে বলা হয়েছিল ফিলিস্তিনিদেরকে যে তোমরা অন্য জায়গায় চলে যাও তখন থেকে অনেক রিফিউজ এই গাজা থেকে রিফিউজ গাজা তো একটা শুকনো জায়গা সেখানে এত লোক জমা হয়েছিল আমার বক্তব্য হচ্ছে এই উনিশশো সালের যে বিপর্যয় তাতে মারা গিয়েছিল তেরো হাজার লোক আর এখন এর মধ্যে মারা গেছে ওই বিশ বাইশ হাজার লোক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাজা স্ট্রিপ একটা ছোট লোক যেখানে মাত্র বাইশ লাখের মতো লোক থাকে তাহলে বুঝতে পারেন সেখানে নারী শিশুর সংখ্যাও বলছে আমি স্ট্যাটিস্টিক আওয়াইতে চাই না আট হাজার শিশু ছয় হাজার নারী বা ছয় হাজার শিশু আট হাজার নারী ইত্যাদি তথ্য দেবেন আমরা এখন যে তথ্যটা প্রচার করছি সেটা হচ্ছে ভিক্টিম আইডিওলজি এটা সত্য বিষয় সন্দেহ নাই কিন্তু আমরা তো মুক্তি সংগ্রামীও বটে তাহলে মুক্তি সংগ্রাম কি করে সম্ভব আমরা পৃথিবীর সামনে কিন্তু দুই ধরনের সিগন্যাল পাঠাচ্ছি যে প্যালেস্টাইনিরা অসহায় তাদেরকে মারছে এইটাই হচ্ছে ফাউন্ডেশন অফ হিউম্যান রাইটস আইডিওলজি যেটা আগে ইউরোপীয়রা বলতো আমি বললে আপনারা হয়তো এটা বিস্মিত হবেন এবং অসন্তুষ্ট হবেন এটাকে বলছে হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন সিভিলাইজিং মিশন গাজাকে উদ্ধার করা এখন আমেরিকানদের দ্বারা সম্ভব নয় আরব নেতারা গত আশি বছরে যদি কিছু করে থাকে সেটা হচ্ছে আমেরিকা তো সামুদ্রিক করা সেটা কি ওয়াইসি কি আরব লীগ সবাই আমরা শুদ্ধ তো সমর্থা করেছে কি যে ইসরায়েলকে বলেন না যেন আক্রমণ না করে ইসরায়েলকে বলেন না কিন্তু তারা তাদের যে ওই তৈল অস্ত্র সহ যত অস্ত্র ছিল যত পাওয়ার ছিল বাংলাদেশ পাওয়ার নয় সারিটা এটা ব্যবহার করে নাই তারা করতে তারা রিলাকশন এখনো করছে না তো তাহলে অন্য মানুষকে লাভ কি অ্যারাব লিডার্স ফেলড টু ডিফেন্ড এবং তার একটা প্রমাণ হচ্ছে আটচল্লিশ সালের যুদ্ধে তারা হেরেছে ছাপ্পান্ন সালের যুদ্ধে যে ইসরায়েল জিতেছে পুরোপুরি সত্য নয় জিতেছে ফরাসি বিমান বাহিনী সুয়েজ কানাল নিয়ে উনিশশো সালে কি হয়েছে তখন স্ট্র্যাটেজিক লক্ষ্য ছিল আক্রমণকারীদের তারা কায়রো দখল করবে সেই জন্য অ্যাজ এ মিলিটারি জেনারেল গামাল আব্দুল নাসের সমস্ত সৈন্য সিনাই থেকে উইথড্র করে তিনি কায়রোর ডিফেন্সে নিয়ে আসেন যে স্ট্র্যাটেজি ফলো করেছিল পাকিস্তানের আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজির বাহিনী সীমান্ত প্রথমে তারা সীমান্তে ছড়িয়ে ছিল কিন্তু পরে তারা সবাইকে ঢাকায় কনসেন্ট্রেট করার চেষ্টা করে তাদের ঢাকায় আত্মসমর্পণ করতে হয় এই পদ্ধতি নিয়েছিলেন নাসের আমি সংক্ষেপে বলছি আর বিরাশি সনের যুদ্ধ তো বুঝতে পারেন সম্মুখ যুদ্ধে তারা পারবে না অর্থাৎ যে যুদ্ধ আপনি পারবেন না তাহলে আপনাকে পারার মতো স্ট্র্যাটেজি নিতে হবে সে স্ট্র্যাটেজি কি ছিল ইন্তিফাদা ইস্তিফাদা যেটা ছিল উনিশশো থেকে উনানব্বই আবার দুই হাজার সনে কিন্তু সেখান থেকে এখানে একটা বড় বিপর্যয় হয়েছে ভেদ প্যালেস্টাইনের মুক্তি সংগ্রাম বিভক্ত হয়ে গেছে পিএলও এখন ইসরায়েলের কোলাবরেটরে পরিণত হয়েছে এমন হামাস হয়েছে প্রতিনিধি মুক্তি সংগ্রামীদের আপনি পছন্দ করেন আর না করেন এই পরিণতি আরো বহু দেশে হবে এই জন্য আমি এই বলেই শেষ করব হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন আমি এতদিন কেন বললাম এই কথার কেন বলছি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন গাজা দেয়ার ফর হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন প্যালেস্টাইন ইজ অলসো হ্যাপেনিং ইন বাংলাদেশ দিস ইজ মোর অর লেস এ সাইন অফ থিংস টু কাম ভবিষ্যতে কিভাবে হবে আমাদের দেশ তার কিছুটা নমুনা কিন্তু ফেলেছিলেন পাচ্ছে আমার মনে হয় কবি সুকান্ত বলেছিলেন বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় যেন আমি লেনিন আমার মনে হয় যে আমার দেশে প্যালেস্টাইন তবে হ্যাঁ প্যালেস্টাইনের মারটা খুব ঘনীভূত হয়ে পড়ছে 
আমাদের একটা পাতলা হয়ে পড়ছে আপনি টের পাচ্ছেন না কিন্তু যত সময় টের পাবেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ ধৈর্যের জন্য